Der Tabellenführer der BFC Dynamo gegen den Chemnitzer FC im Stadion im Sportforum. Das Team von Daniel Berlinski hatte vier Wochen lang kein Spiel bestritten wegen der Corona-Pause. Keiner wusste genau, wo der CFC steht. Und Christian Ben Benek mit dem BFC zuletzt in Luckenwalde am Rande einer Niederlage. Aber noch ein 1 zu 1 geholt. Chemnitz mit den ersten offensiven Bemühungen. Eine Viertelstunde ist gespielt. Die Flanke kein Problem für Stagida, den Torhüter. Und der zeigt gleich mal, wie der Spitzenreiter das Feld überbrückt. Da ist Christian Beck, aber Jakubow hat aufgepasst. Erste Möglichkeit für Christian Beck. Nur eine Minute später. Der BFC druckvoll in der Anfangsphase. Das ist Buliki, der bringt den Ball da auf Görz. Götz scheitert an Jakubow, der Nachschuss von Hoppe deutlich über das Tor. Der Götz, beste Möglichkeit für den BFC bis dahin die 39. Minute. Klares Chancenplus für die Berliner im ersten Durchgang. Siebeck und Jakubow diesmal ohne größere Probleme. 0 zu 0 zur Pause. Christian Ben Benek wusste natürlich, dass sein Team hätte hier führen können. Die 60. Minute Cassiel und da läuft Blumen im Mittelfeld. Aber es gibt nicht Freistoß BFC, sondern CFC. Den tritt Bickel. Erstes Saisonspiel für ihn. Zickert mit der Kopfballverlängerung. Und da ist Kilian Paliuka, der Schweizer. Drittes Saisontor für den Neuzugang aus Nitra. Gute Kopfballverlängerung hier vom Innenverteidiger Zickert. Und Paliuka steht zentral. Keine Chance für Stagida. 1 zu 0. Chemnitzer FC. Die Gäste jetzt am Drücker von ihrer vierwöchigen Zwangspause kaum etwas zu bemerken. Cassiel läuft da in Position, gewinnt den Zweikampf gegen Blum und trifft nur den Pfosten. Es war die letzte Aktion für Benjika Cassiel. Er war gelb-rot gefährdet. Tunnel hier gegen Stagila, aber der Pfosten rettet den BFC. In der letzten Viertelstunde Chancen im Minutentakt für den Tabellenführer. Da ist zunächst Boliki. Die 76. Minute Andor. Boliki, der Mann für die späten entscheidenden Tore. 78. Minute. Der Ball kommt zu Daryl Görz mit der Hacke vorgelegt. Görz macht ja fast alles richtig, aber zieht den Ball vorbei an der langen Ecke. Minute 86. Nächste Möglichkeit. Freistoß Möbius. Siebeck per Kopf. Auch der trifft das Tor der Chemnitzer nicht. Aber das war es lange noch nicht. Die 90. Minute. Der BFC macht viel Druck. Die Chance hier für Blum. Der kommt aus dem Hinterhalt. Zieht ab. War noch leicht abgefälscht. Jakubow ist da. Vier Minuten Nachspielzeit waren angezeigt. Die 92. Minute. Der BFC mit weiten Bällen in den Chemnitzer Strafraum. Beck läuft in Position. Beck kommt zum Kopfball. Jakubow ist wieder da. Die vierte und letzte Minute der Nachspielzeit. Der BFC mit seinem Kapitän mit Pollasch. Chemnitz kann den Ball nicht klären. Und da ist der Andor Boliki. Unfassbar. Andor Boliki gegen Cottbus hatte er schon. In der letzten Sekunde der Nachspielzeit den Sieg klar gemacht. Heute gegen Chemnitz in der letzten Minute mit dem Treffer zum 1 zu 1. 2000 Zuschauer im Sportforum jubeln. Zickert kann den Schuss von Pollasch nicht klären. Und Boliki eiskalt zum 1 zu 1. Der BFC jubelt, die Chemnitzer natürlich am Boden zerstört. Sehr, sehr bitter, aber man muss schon sagen, es war ein Riesenkampf von uns nach vier Wochen Pause jetzt, dann mit Quarantäne, so viel hat Corona bei mir, ich habe zwölf Wochen nicht gespielt oder nicht trainiert, ja, von daher Hut ab für die Leistung und können wir drauf aufbauen auf jeden Fall. Der BFC bejubelt einen Punkt im heimischen Stadion und der Trainer hatte für seine Männer nur ein Wort. Mentalitätsmonster. Immer zum Schluss, wie geht das? Was äh, impfen Sie der Mannschaft? Ja, aber mit Impfen ganz vorsichtig in dieser Zeit. Ja. Ähm, nee, wir wir, wir ähm, haben uns vor der Saison vorgenommen, ähm, in jedem Spiel alles zu geben. So, alles andere wäre Zeitverschwendung am Ende. So, das können wir für uns machen, für unsere Fans machen, für unseren Club. Ähm, und die Jungs nehmen das so an. Manchmal spielst du besser, schlecht. Ich finde, heute haben wir ein ganz tolles Spiel gemacht. Das, was am Ende nur unentschieden spielen, ähm, ist sehr schade. Aber dann auch wieder glücklich, weil wir in der letzten Sekunde diesen Ausgleich jetzt machen.
Der Trainer wusste natürlich genau, bei wem er sich zu bedanken hatte. Andor Boliki das sechste Saisontor für den Ungarn rettet dem Tabellenführer einen Punkt gegen Chemnitz.